Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimle beraber Haziran ayı çalışma soruları arasında yer alan Eskişehir sorularını çözeceğiz. Sınava kadar diğer ilerin soru çözümleri de devam edeceği için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu soruların pdf halini sizler için açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp sizler de bu soruları çözebilirsiniz. Soruları dikkatli takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çok özel soru taktiklerini yine sizlerle beraber uygulayacağız. Birinci soruyla vakit kaybetmeden başlayalım. Tazimat fermanı ile şurayı çizelim. Tazimat fermanı ile tanınan hakları yetersiz gören Avrupa devletlerinin baskısı ile 1856'da ıslahat fermanı ilan edildi. Bakın ıslahat fermanının ilan edilmesinde Avrupa devletinin baskı Avrupa devletlerinin baskı yapması da etkili olmuştur. Rahatlıkla hemen ilk cümleden çıkardım. Fermanın amacı Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamaktı. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarını atanabilme, meclislere girebilme hakları tanındı. Müslüman olmayanların ibadet yeri ve açı, okul açabilmeleri, din ve mezhebi yüzünden aşağılanmamaları, din değiştirmeye zorlanmamaları, bütün okullara ve askeri hizmetlere girebilmeleri, vergide Müslümanlarla eşit haklar, fermanla güvence altına alındı. Fermanla tanınan haklar Osman toplumunu birleştirme amacı taşısa da, burası önemli, Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine daha çok müdahale etmesine neden olmuştur. Zaten ıslahat fermanını yayınlatmalarının da amacı tam olarak buydu. Buna göre gelişmelerden hangileri ıslahat fermanının Osman devletindeki olumsuz etkileri arasında gösterilebilir? Halka açık ve adil yargılanma hakkı tanınması bu olumsuz bir gelişme değildir. Bu hukuk devleti olma yolunda olumlu bir gelişmedir. Din ve vicdan hürriyetin devlet güvencesi altına alınması da yine insanların dinine ve ibadet özgürlüklerine rahatlık getirdiği için bu da olumlu bir gelişmedir. Hristiyan toplulukların bağımsız hareketlerine dayanak oluşturmalarına, bağımsızlık hareketlerine dayanak oluşturmalarını bizim için gerçekten olumsuzdur. Çünkü Hristiyan topluluklar eğer bağımsız olmak isterlerse Osmanlı'dan ayrılacaklar ve topraklarımız küçülecek. E bu da bizim için olumsuz bir gelişmedir. Bunların arasından yalnızca 3'ü alabiliriz. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde Arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabet sanatına ilgi duydu. Namık Kemal ve Tevfik Fikret'in eserlerini okudu. İyice iyi derecede Fransızca bilen arkadaşı Ali Fethi aracılığıyla Fransız aydınları Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ve Montesquieu eserlerini okumaya başladı. Buradan hem Türk yazarları hem de yabancı yazarları okuduğunu anlıyorum. Böylece milliyetçilik, eşitlik, özgürlük, Ulusal egemenlik kavramlarıyla tanıştı. Yabancı dil bilmenin önemini farkında olan Mustafa Kemal istediği düzeyde görmediği Fransızcasını geliştirmek için tatillerde gittiği Selanik'te ders aldı. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılardan hangisi çıkarılamaz? Bakalım hemen yerli ve yabancı aydınlardan etkilenmiştir. Bakın Namık Kemal Tevfik Fikret'i okuyorsa yerli aydınlardan, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ve Montesquieu'yu okuyorsa da yabancı aydınlardan etkilenmiştir. Aşkına ulaştı. Edebi yönü kuvvetli yazılar kaleme almıştır. Bakın yazı kaleme almasıyla alakalı edebiyatının güçlü olduğuyla alakalı bir şey söyledi mi? Söylemedi. Sakın şuradaki edebiyat ilgisinden buraya ulaşmayın. Çünkü öyle bir şey söylemiyor. Edebiyata sadece ilgi duydu diyor. Edebi yönü kuvvetli yazı yazdı demedi bir yerde. Aldığı eğitimi yeterli görmediği zamanlar olmuştur. Bakın ne dedi? Mustafa Kemal istediği düzeyde eğitim görmediği Fransızcasını geliştirmek istedi dedi. C şıkkına da ulaştım. Bazı fikir akımlarını Manastır askeri iradesinde tanımıştır. Mesela milliyetçilik fikir akımlarını. Mesela eşitlik, özgürlük gibi akımları burada öğrenmiştir. Bunlara da ulaştım. Çıkarılamaz olan B şıkkıdır. Üçüncü soru Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak, egemen kılmak temel ilkedir. Bakın Kuvayi Milliye'yi güçlü bir hale getirmeliyiz diyorlar ve ulusal iradeyi egemen kılmalıyız. Demek ki halk yönetimine yavaş yavaş geçmeliyiz deniliyor bu cümlede. Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz. Bu da bizim aslında manda ve himayeyi kabul etmeyeceğimiz tam bağımsız bir devlet olma yolunda kendimizi kanıtladığımız bir cümle. 
millet meclisinin hemen toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde alınan bu kararları destekleyici bir ifade yer almamaktadır. Şimdi bakalım. Manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir cümlesini ben ikinci bilgiyle buluyorum. A şıkkına ulaştım. Geçici bir hükümet kurma fikri ortaya çıkmıştır. Bakın meclis hemen toplanmalı ve hükümet işleri meclisin denetiminde yürütülmelidir. Böyle bir şeyi üst tarafta söyledi mi? Hayır. Aksine zaten burada şöyle bir madde yer alıyor. Geçici bir hükümet kurulmamalıdır deniliyor. Yani geçici bir hükümet kurma fikri aslında var ama buradaki bilgilerde yok. Ulusal iradenin egemen kılınması amaçlanmıştır. Bakın burada ne diyor? Ulusal iradeyi egemen kılmak. Demek ki C'ye de ulaştım. İstanbul hükümetinin çalışmalarının ulusal irade tarafından denetlenmesi yani meclis tarafından denetlenmesi amaçlanmıştır. Son cümlede diyor ki millet meclisi toplanmalı ve hükümet işlerini denetlemelidir diyor. Zaten D şıkkına da ulaştım. Yer almayan B şıkkıdır. Dördüncü soru. Kuvayi Milli Birliklerine eli silah tutan her yaştan insan katılabiliyordu. Bu birliklere bazı yerlerde subaylar, bazı yerlerde Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Gökçen Efe gibi yerel kahramanlar önderlik yapıyordu. Ancak Kuvayi Milliye güçleri büyük fedakarlıklarına karşı düzenli ordular karşısında yetersiz kaldılar. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? Eğer düzenli ordu karşısında Kuvayi Milliye yetersiz kalmışsa maalesef Kuvayi Milliye'yi kaldırıp yerine düzenli bir TBMM ordusu kurulması gerektiğini anlıyoruz rahatlıkla. Yetersiz kaldıkları için ne yapacağız? Kuvayi Milliye'yi kaldıracağız. Yerine düzenli orduyu kuracağız. Zaten düzenli ordunun kurulması cümlesi de A şıkkında vardır. Bunun sonucu da budur. Diğerleri olamayacağı için cevabımız A şıkkıdır. Beşinci soru. Büyük taarruz öncesi saldırı kararını gözden geçirmek, gerekli düzenlemeleri ve hazırlıkları yapmak amacıyla bir dizi gizli toplantı yapıldı. Aşağıda bu toplantılardan birine ait konuşmalara yer verilmiştir. Çay'da toplanılmıştı. Çay dediği yer Afyonkarahisar'ın bir ilçesi. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar o çay anlamına geliyor buradaki. Fevzi Paşa saldırı planını açıklamıştır. Yakup Şevki Paşa milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyler. Mustafa Kemal milletin varı yoğu bundan mı ibarettir paşam? Evet. O halde kesin sonuca bununla almak zorundayız. Yani yapacağımız şey elimizde ne varsa onunla savaşmak demiş Mustafa Kemal. Kolordu komutanı Kemalettin Sami Paşa bizim geri teşkilatının düşmanı 20 kilometreden fazla kovalayamayacağını söyler. Mustafa Kemal bizim geri teşkilatımız düşmanı 20 kilometreden fazla kovalayamaz mı? Hayır paşam. Demek düşmanı 20 kilometre içinde yok etmek zorundayız. Şimdi buna göre Mustafa Kemal'in sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar onun kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir. Çok yönlülükle alakalı buradan hiçbir şeye ulaşamam arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Çok yönlülükle alakalı bir şeye ulaşamam. Çok yönlülük şu olsaydı eğer cümlede çok yönlü ulaşabilirdiniz. Mustafa Kemal matematik bilgisi vardır. Edebiyatı sever. Tarih bilgisi vardır. Aynı zamanda iyi askerdir deseydi. Birbirinden farklı alanlarda yeteneğinden bahsettiği için çok yönlü derdiniz. Bu tarz bir cümle görürseniz aklınıza çok yönlülük gelecek. O zaman ben buna ulaşamadım değil mi? Bir şıklarımın arasından gider. Bir olanı eliyorum. A şıkkı gitti. B şıkkı gitti. D şıkkı gitti. Bakın bir taneyi eledim. Cevabım zaten çıktı. Bir yanlıştır. Bunu elediğim zaman cevap C şıkkı oldu. Umutsuzluğa yer vermediğini anlıyoruz. Ve lider olduğunu anlıyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Siz de bu tarz öncüllü sorularda ne yapabilirsiniz? Kesin emin olduktan sonra eleyerek giderek cevabı bulabilirsiniz. <gülüyor> Altıncı soru Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde marif kongresini düzenlenmesini istemiş ve eğitime verdiği önemi şu sözlerle açıklamıştır. Milli terbiye programından söz ederken eski devrin batıl inançlarından ve yaratılış özelliklerimizle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden doğudan ve batıdan gelebilecek etkileriyle bütünüyle uzak yani işte batı özentisi olmayan demeye çalışmış bu cümlede milli milli demek de bize ait. Ve tarihi karakterimize uyan bir kültürden söz ediyorum. Mustafa Kemal'e göre yeni kurulacak devletin eğitim sisteminin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bakın milli olduğuna zaten rahatlıkla ulaştım. Ve tarihi karakterimize uyan yani tarihimize de uygun olacak. Ama 
burada da çok rahatlıkla yenilikçi olacağını üst taraftaki bilgiden ulaştım. Şimdi şıklara dönüyorum. Milli ve çağdaş. Milli demek ne demek? Bize ait. Çağdaş demek ne demek? Yenilikçi. E zaten ben bunu söyledim değil mi? Bu bir dursun. Bağımsız ve tutucu. Tamam. Şurası olumlu. Ama tutucu cümlesi tutucu bir şeyde kafa yapısı olarak takılı kalan. Kendini geliştiremeyen demek. Biz geliştiremeyen değil. Geliştiren bir eğitim sistemi istiyoruz. B şıkkı yanlıştır. Yayılmacı ve özgürlükçü. Bakın şu olumludur ama yayılmacı olumsuzdur. Teorik ve akılcı. Tamam akılcı e, olumludur ama teorik değil. Pratik olmalıydı burada. O yüzden D'de olamaz. Burada anlattığı Mustafa Kemal'in milli ve çağdaş bize ait ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Cevabımız A şıkkıdır. Yedinci soru. Kurtuluş Savaşı devam ederken Paris ve Londra'da bazı görüşmelerde bulunan Fethi Bey görüşmelerle ilgili TBMM hükümetine sunduğu raporda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi ancak askeri harekatla hareketlerle mümkün olabilecektir. Başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur. Demek ki burada Fethi Bey gitmiş ve şunu gözlemlemiş. Adamların oturup konuşarak anlaşabilecek bir durumu yok. Ancak biz başarabilirsek bunu neyle başarabiliriz? Askeri hareketle yani savaşta. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fethi Bey'in raporunu doğrulayan gelişmelerden biri değildir. Birinci inünü. Savaşı sonrasında TBMM'nin Londra konferansına davet edilmesi. Bir kere zaten Kurtuluş Savaşı'nda değil mi bu olay? Evet. Bakın birinci inönü Kurtuluş Savaşı. Sakarya Zaferi'nden sonra Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanması. Zaten biz bu e, Kurtuluş Savaşı'nda bu zaferi kazandık. Bizi buraya davet etmişler. Demek ki biz askeri harekatla başarı elde etmişiz. Sonucunda Ankara Anlaşması'nı imzalamışız. Birinci Dünya Savaşı sonucu Sevr Barışı'nın imzalanması. Bu bizim için olumlu mu? Hayır. Bir kere Birinci Dünya Savaşı zaten Kurtuluş Savaşı'nda değil. Bunu yazdık kafamıza. Büyük Taarruz'dan sonra Mudanya'nın yapılması. Büyük Taarruz'da yine Kurtuluş Savaşı'nın bir cephesidir. Ve Mudanya'nın yapılması da bizim için bir başarıdır. Ama Birinci Dünya Savaşı başlı başına kendisi bir savaştır. Ve Sevr Barış Anlaşması da bizim için olumsuzdur. Bu yüzden değildir sorduğu için cevabımız C şıkkıdır. Geliyoruz 8. ve Eskişehir sorularının sonuncusuna. Ee, anayasa bir devletin yönetim biçimini belirtir. Bireylerin temel haklarını güvence altına alırken devletin temel organlarının nasıl kurulup işleneceğini belirler. Bu bilgiye göre 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili olarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın yine öncüllü bir soru. İsterseniz öğrendiğimiz taktiği kullanarak eleyerek gidelim. Milli mücadelenin Hukuki niteliği güçlenmiştir. E, kanun konuluyorsa, kanun yapılıyorsa hukuki nitelik güçlenmiştir. Birinci öncüle ulaştım. Bir olmayan varsa hemen kurtuluyorum. C şıkkından kurtuldum. Bakın bir şıktan kafadan kurtuldum. Yeni bir devletin kurulduğunu gösterir. Bir kanun hazırlamak devletin kurucu özelliğidir. Kurucu meclistir. Buradan da yeni bir devlet kurulduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirim. İkinci öncülüm de doğrudur. İki olmayana da sildim. B'den de kurtuldum. Bakın elediklerimi şöyle çizeyim. A'da, B'den ve C'den kurtulmuştum. Ya cevabım A ya da D. 3 var mı bakalım? Milli varlığa resmi bir kimlik kazandırılmıştır. Arkadaşlar bir devletin olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesi nedir? Kesinlikle e, anayasadır. Anayasa konularak da resmi bir kimlik kazandırılmıştır. Devletin zaten temel organlarının nasıl işleneceğini gösteriyor. Bu da yeni bir devlet kurulduğunun ve resmi bir Kimlik kazandırıldığının göstergesidir. Üçüncü öncülüğümüz de doğrudur. O yüzden cevabımız 1, ve, 1, 2 ve 3'ün olduğu D şıkkıdır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Eskişehir Haziran çalışma sorularını çözdük. Bundan sonra da diğer illerimizin soru çözümleri gelecek. O derslerimizde kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.